அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து ஏழுமலை சென்னையில் ஆட்டோ ஓட்டுனர் தான் பணிபுரியார் இப்போ வந்து இந்த தலைப்பு வந்து முரண்பாடும் எதிர்பார்ப்போம் இது ரெண்டு தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த முரண்பாடுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டு வந்து உடன்பாடு எதிர்பார்ப்புக்கு ஆப்போசிட்டு ஏற்றுக்கொள்ளுது இப்போ என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த விதமான முரண்பாடும் இல்லை அப்படியே உடன்பாடோடு இருக்கும் ஏன்னா உடன்பாடோடு இருக்கும்போது அங்கே ஒருமைத்தன்மை இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுக்கத்தாவது சுதந்திரம் தானாகவே எடுக்கப்படுது அதுக்குடைய அன்பின் செயல்பாடும் சேர்ந்து வந்து அதுதான் வந்து விடுதலையுற்ற மனம் சொல்லுவோம் ஆனால் முரண்பாடுன்னும் போது என்னென்னா துன்பம் வரும்போது அது கூட நம்ம வந்து போராடும் போதே அது இரண்டாயிடுது முரண்பாடு போராட்டத்தை கொண்டு வரும் அதே மாதிரி எதிர்பார்ப்பு வந்து அது அகமாக இருந்தாலும் சரி புறமாக இருந்தாலும் சரி போராட்டமும் வரும் ஏமாற்றமும் வரும் வன்முறையும் வரும் எதிர்பார்ப்பு ஆனால் இந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னா என்ன நடந்தாலும் அகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அது ஒன்று தான் முரண்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உடன்பாடோடு இருக்கும்போது ஒருமைத்தன்மை அந்த நேரத்தில் அது சுதந்திரமாக இயங்குது நம்ம எதுவுமே கொடுக்குறதே கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்தை ஒன்று சொல்கிறான் இப்போ என்னுடைய மனைவி வராங்க என்னங்க ஒரு பூனைக்குட்டியை வளர்க்கணும் வளர்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி வளர்க்கலாம் இது வந்து நான் அனுமதி கொடுக்குறேன் அந்த பூனைக்குட்டி வீட்டில் இருக்குது அது இங்கே நான் நான் அப்படி வீட்டில் வந் அந்த சேரில் உட்காந்துருக்கும் போதே நேராக வருது மேலே ஏறுது தலையில் ஏறுது ஐயோ என்னடா இது இப்படியெல்லாம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அதை வந்து தட்டிக்கிட்டு விடுறேன் ஆனால் சுதந்திரம் கொடுக்குறது எப்படின்னா அது எங்கே ஒன்றாலும் எப்படி ஒன்றாலும் ஏறியும் போடும் காதையாவது சுரண்டுட்டோம் நீங்கள் அனுமதி மட்டும்தான் கொடுத்தீங்க சுதந்திரம் கொடுக்கல நீ காதையாவது சுரண்டுட்டோம் நீ எது வேணாலும் பண்ணிட்டோம் இதுதான் சுதந்திரம் நீங்கள் இந்த சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கனாலுமே அது இயற்கையான மனது இயற்கையாக செயல்படும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இன்னொன்று நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் எப்படின்னா உடலை பற்றி முதல் முதல் எனக்கு அது இயற்கையாக இயங்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து முதல் முதல் உமர் ஃபாருக் அவருடைய ஐயாவுடைய ஆடியோ நூல் ஒன்று அது வந்து உடலின் மொழி ரொம்ப அருமையான மொழி இது உடலை பற்றி முதல் முதல் தெரிஞ்சுக்கினேன் இருமல் தும்மல் காய்ச்சல் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய உடலில் இருக்க கழிவுகளை வெளியேற்றுது அதுக்கு தான் இதெல்லாம் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அதுதான் இதை வந்து நான் ஒரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை எனக்குள்ளேயே பண்ணி மாத்திரை மருந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சரியான நேரத்தில் தூக்கம் சரியான நேரத்தில் தண்ணி தாக நடக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறது இதெல்லாம் நான் கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஞானமும் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அந்த ஞானன்ற அந்த புக்கை கூட இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்போ தான் அந்த உமர் ஃபாருக் ஐயா வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லுவார் மனசை பற்றி பகவத்தையான்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அது கொஞ்சம் அந்த இதை படித்து பாருங்கள் நான் உடலை பற்றி சொல்லிட்டு அவர் மனசை பற்றி சொல்லுவார் அது அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் டக்குன்னு ஒன்று இதுவாச்சு சரி அப்புறம் அந்த இணையதளத்தில் போயிட்டு அவருடைய முகவரி பார்த்தோன்னே அப்புறம் சேலத்துலேருந்து எனக்கு வந்து ஞான விடுதலைன்னு ஒரு நூல் கிடைச்சது அந்த நூல் வாங்கினோடனே எப்பயுமே நான் வந்து எந்த நூல் வாங்கினாலும் எந்த படம் பார்த்தாலும் வண்டி ஓட்டினாலும் அதில் தான் முதல் ஃபோக்கஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இயற்கையாகவே எனக்கு அது இயல்பாகவே இருந்துக்கு அந்த புக்கை படிக்கிறேன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த புக்கு மூடவே மாட்டேன் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருந்தேன்னா அந்த புக்கை வந்து வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு குச்சி குச்சி வச்சுட்டு ஓர வச்சுருவேன் அப்புறம் பாப் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அது மூடு வரும்போது சரி படிக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் இந்த ஞான விடுதலை அந்த புக்ஸை எடுத்து வாங்கி படிக்கும்போது 
அந்த அந்த உலகத்துக்குள்ளேயே போயிட்டா மாதிரி அந்த புக்கு ஒவ்வொரு வரிகளும் என்னை அப்படியே இழுத்து இழுத்து போயிட்டு முக்கால்வாசி புக்கு படிச்சிட்டேன் அந்த முக்கால்வாசி புக்கு படிக்கும்போது ஒரு மாதிரியான என்னுடைய ஏதோ இரு இறுக்கி பிடிச்சதுலேருந்து ஒரு தளர்வு உண்டான மாதிரி ஆச்சு அப்படியே கிருன்னு ஒரு மாதிரி ஆனவுடனே டக்குன்னு புக்கை வச்சிட்டேன் புக்கை வச்சுட்டு ஒரு பயம் வந்துச்சு பட்டாக் பட்டாக் பட்டாக்கு இங்கே வேறு துடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இது வேறு உள்ளேருந்து இந்த கிரைண்டர் வேறு அரைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னொன்றுமோ பண்ண ஆரம்பிச்சுனு பயம் வந்து டக்குன்னு பண்ணால் அந்த புக்குக்கு பின்னாடி ஜியோமணின்னு ஐயான்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஃபோன் நம்பர் எடுத்து என்னடா அது இது தெரியாதனமோ ஏதோ மாட்டிக்கணும் சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அவரு என்ன சொன்னாருன்னா புக்கை முழுசாக படிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்டார் என்னடா ஏற்கனவே இந்த புக்கை படிச்சோன்னு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அவர் என்னென்னா புக்கை முழுசாக படிச்சிட்டிங்களான்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி குழப்பம் வந்தது ஒருவேளை ஏதாவது மை தடவி கடி வச்சு சேலத்துலேருந்து வந்திருக்க ஏதாவது பண்ணியிருந்தாலும் பண்ணிவிடுங்க அந்த புக்கை எடுத்து மோந்தெல்லாம் பார்த்தேன் அவர் பார்த்துட்டு தடி சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சரி இயற்கை இந்த உடலே இயற்கை தான் ஐம்பூதங்களால் ஆனது பார்த்துக்கலாம் விடு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கை வந்து திரும்பி முதல்லேருந்து படித்து பார்ப்போம் ஆசை இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா திரும்பி ஒரு படித்து பார்க்கணும் இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ண திரும்பி முதல்லேருந்து படித்து முடிகிற வரைக்கும் படித்தா எந்த விதமான ஒரு இது கிடையாது அவ்வளோதான் அந்த முதல் இதோடு அதுக்கப்புறம் ஐயாவுடைய புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் படித்து எல்லாமே வந்து எனக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டு எனக்குள்ளேயே பதில் வந்தது தவிர எந்த ஞான முகாமும் இது வரைக்கும் நான் அட்டன் பண்ணதே கிடையாது எல்லாமே வீடியோ தான் அந்த மீட்டிங்கெலாம் வந்து கேட்பேன் எல்லோரும் கேள்வி கேட்பாங்க நான் எந்த கேள்வியுமே எனக்கு வராது ஆனால் வருது அதுக்கு பதிலே வந்துருச்சு அப்புறம் எதுனால் கேள்வி கேட்குது நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வியை எல்லோரும் கேட்பாங்க பரவாயில்ல எல்லோரும் கேட்டாங்களே அப்புறம் என்ன விட்டு ஒரு கேள்வி கூட இது வரைக்கும் நான் கேட்டதில்லை ஒரே ஒரு கேள்வி அது அந்த கேள்வி எப்படின்னா இயற்கை டோட்டல் மைண்ட் இறைவன் இது அத் மூணும் ஒன்றா ஐயான்னு கேட்டேன் ஆமான்னு அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் இதுக்கு அந்த மூணு தான் ஏன்னா இது 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 அதுன்னு ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தது அப்போது ஓகே ஆயிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஐயா வந்து உணர்வு மனம் முழு மனம்னு சொல்லிட்டு வரும் அது வந்து எப்படின்னா அது இது ஏகப்பட்ட பட்டிமன்றங்கள்லாம் உள்ளே ஓடும் போது அது அப்படி தான் அவ்வளோதான் அப்படின்னும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் இதுவாச்சு அதேமாதிரி இருந்து விட்டு போகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்கிறாங்க எது ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போட்டோமே இருந்துட்டு போட்டமே இல்லை இரு எப்படி ஒன்றாலும் இரு இருந்து விட்டு போகட்டுமேனா மறைமுகமான ஒரு இன்ப தள்ளுதல் தெரியுது எனக்கு எனக்குள்ளே தெரிஞ்சுது அது ஒன்றா இருந்துட்டு போட்டுமே அது எவ்வளோ நாள் ஒன்றாலும் இருக்கட்டும் அது இஷ்டம் எனக்கு அந்த வேலை இல்லை முடிச்சுக்கணும் முடிச்சுட்டாலும் முடிஞ்சு போச்சு யாரும் முடிக்கவே மாட்டேன் எல்லாருமே கேள்வி 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 எனக்கு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அந்த மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணவங்களாம் இன்னமும் கேள்வி கேட்டுருந்தாங்கிறாங்க எனக்கு ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் அதை முடிச்சுடுன்றார் முடியுன்னா அதான் அந்த ஞான முகாமில் கடைசி வந்து அந்த உறுதி மொழி எடுக்கணும் நான் இதோடு அவ்வளோதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதாவது என்ன பண்ணால் உள்ளே ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்றது நமக்குள்ளே அதான் ஐயா சொல்லுவார் புரிந்து கொண்டதையும் புரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்பதை நிச்சயம் அந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கார் ஐயா சொல்கிற அந்த முடிகிற இதை அந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போயிருப்பார் அதை மட்டும் நான் பிடிச்சிக்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கும் பார்த்துங்க புரிதல் கீழே போட்டுருங்க என்பது என்ன கீழே போட்டுருங்கிறது பொறுப்பை தூக்கி சுமக்காதீர்கள் பொறுப்பை இறக்கி வைங்கன்னு சொல் சொன்னார்னா நான் ஏற்றுட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா பொறுப்பை இறக்கி வச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுனு வந்து தோலில் தூக்கி வேண்டியது வரும் அவர் ஐயா சொல்கிறது என்னென்னா கீழே போட்டுருங்க போட்டுட்டால் நீங்கள் திரும்பி வந்து எடுக்க மாட்டீங்க அந்த பொறுப்பை சொல்கிறாரு அங்கே உள்ளே என்ன நடந்தாலும் நம்ம அதில் வந்து பொறுப்பு கிடையாது இப்போ வெளியில் வேலை செய்கிறோம் ஐயா கிட்ட அதான் எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கேள்வி கேட்கணும் வெளியில் வேலை செய்கிறோம் என்னால் முடிஞ்ச வேலையில் நான் செய்வேன் செஞ்சுக்கினே வரும்போது ஒரு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது அது ஒரு அது எல்லாமே சொல்ல முடியாது ஒரு 
ஒரு கிச்சன் மேடை அதில் மார்பிள் கல் அந்த கல்லை வந்து செட் பண்ணி வைக்கணும் கரெக்டாக இந்த ஜாயிண்ட் வர மாதிரி இல்லை அதை பண்ணின்னு இருக்கும்போது அது ஏதோ எதார்த்தமாக சும்மா இல்லை இப்படி பண்ணால் அது எவ்வளோ பெரிய கல் கிட்ட நின்று இப்படி பண்ணால் என்னன்னு சட்டா சட்டான்னு எல்லாம் மாறி நின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும் எனக்கு எனக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு அது ஒன்று அடுத்தது கமலஹாசன் வீடு இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரோடு வந்து ஒன் வே அந்த ரோடில் பீனிக்ஸ் மால்லேருந்து சவாரி ஏற்றினார் ஓலாவிலேருந்து வந்து வரும்போது மூணு பேர் ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா ஒரு குழந்த மூணு பேர் நான் எப்பயுமே கரெக்டாக தான் போவேன் ஸ்பீடில் போக மாட்டேன் அதே மாதிரி யாராவது கிராஸ் பண்ணால் கூட எல்லோரும் திட்டுவாங்க அப்பயே எனக்கு வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடியே சரிப்பா அவர் கத்திட்டு போட்டோம் இப்போ நின்று அவர்கிட்ட பேசுகிறதுனா நான் சவாரி அறிக்கை விட்டுருவோங்கிறோம் என்ன ஆகிடுச்சு மட்காடு தானே உரைச்சி உரைச்சி போட்டு போ எப்படி இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சண்டை போட்டாலும் நீ தான் ரிப்பேர் பண்ண போகிற போட்டு கிடையாது அதனால் அதை ரொம்ப கேர் பண்ண மாட்டேன் உங்கள் மூணு பேர் ஏற்றின்னு வரும்போது கரெக்டாக ஒரு ஆந்திரா கார்னு நினைக்கிறேன் அது ஏபி அது அது வந்து என்ன பண்ணால் அங்கேருந்து வந்து அது ஏற்ற மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அந்த கடையில் போய் அந்த வண்டி ஏறுது முன்னாடி போன ஒரு ஆட்டோ பிரேக் அடிச்சுட்டா என்னென்ன போன கார் பிரேக் அடிச்சு நான் உள்ளே கரெக்டாக ரெண்டுத்துக்கும் டச் ஆகாமல் ரெண்டு சைடில் மட்டும் டச் ஆகி பிரேக் ஏ பிரேக் டியூப் கட் ஆகிடுது பிரேக் எல்லாம் ஒழிச்சு ஆனால் பிரேக்கை வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் பிரேக் பிடிக்கல ஆனால் போய் நின்றுச்சு ஆனால் அந்த நின்று நிற்கிற இடத்துல அது அது எல்இடி பல்புன்னு சொல்லுவாங்க பொறுத்து அந்த லைட்டு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லைட்டாக இருக்குது நான் மட்டும் அதில் இருக்க யாராரும் பேசுகிறது மட்டும் தெரியுது என்னடா ஒருத்தர் பேசுகிறாரு ஏன்பா கார் வகிச்சுருக்குறே ஏப்பா என்னப்பா இது ஆட்டோ வகிச்சுக்கிறேன் நான் அந்த மூணு பேரை வச்சு அப்படியே ஓரம் தள்ளி அந்த ரோடு ஒன் வே ரோடு நல்லா பாருங்கள் ஓரம் தள்ளி விட்டு நித்தனை அவங்க வந்து இறங்கி கை கொடுத்துட்டு சூப்பராக வண்டி ஓட்டுறீங்கன்றாங்க அவங்க இது வரைக்கும் கட் பண்ணிவிடுங்கன்னாங்க அறுபத்தேழு ரூபா தான் வந்தது சரின்னு போட்டேன் அவங்க எழுபது ரூபா கொடுத்தாங்க வாங்கினேன் வண்டியை நிறுத்திட்டேன் காருக்கார் என்னங்க பம்பர் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னங்கன்னா அவர் சொன்னது மட்டும் கேட்டு அவரும் போயிட்டாரு அப்புறம் கார் யார் இல்லை யாருமே இல்லை நான் மட்டும் தான் இருக்கிறேன் ரோடு அது ஒரு பெரிய இது அப்படியே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் எனக்கு இன்னும் என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல ஆனால் வண்டியை தள்ளி விடுறேன் திரும்ப பிரேக் இல்லாத வண்டியை அங்கேருந்து கோட்டு புறம் பிரிட்ஜெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இறங்கிலும் அவ்வளோலாம் முடித்து எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வண்டியை விட்டுட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு போய் டீபு வாங்கினு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போயிடும் நிறைய மாறுதல்கள் வர்றது வந்தது எனக்கு எனக்குள்ள அடுத்து என்னென்னா எனக்கு ஐயா சொல்கிற விஷயத்த வந்து உள் வாங்கிறது மட்டும் இல்லை நமக்குள்ளே ஒரு ஆய்வு பண்ணி பார்த்தாவே போடுவோம் இப்போது நான் சாதாரணமாக நீங்கள் விட்டுட்டு போங்க விட்டுட்டு அது எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நானே ஏற்றுக்க மாட்டேன் இப்போ ஐயா புக்கெலாம் கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் படித்து எனக்குள்ளேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓ தாட்டுனா இது திங்கிங்னா இது சரி தாட்டை வந்து அது சும்மா விட்டுருன்ற சரி என்ன தான் பண்ணி பார்ப்போம் இழுத்து தான் பிடிச்சி பார்ப்போமே என்ன தான் பண்ணி பார்ப்போம் அப்போ பிடிக்கும் போது அது நம்மக்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் ஆகுது ரெண்டாவது அதுக்குள்ளேயே சுழலுது சொன்னதையே சொல்லி 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 அப்படியே மண்டியே பிச்சிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஆமாம் இல்லை ஐயா சொன்னது கரெக்ட் தான் தாட்டு தானாக தான் வருது சரி இது என்ன தான் பண்ணுது பார்ப்போம் எல்லாமே எனக்குள்ளேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் டிக் கொடுத்துக்கினே வந்தேன் கடைசி வரைக்கும் ஐயா எங்களை கரெக்டாக வழி நடத்தின ஆனால் ஐயா வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கினே வாங்க அவர் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து டக்கு 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 டக்குன்னு போயினே இருக்கும் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துகினே இருக்கு அது இயற்கையா முரண்பாடுன்றதும் இயற்கையானது அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது எனக்கே வந்து உள்ளுக்குள்ள இது மாதிரி நடக்குதுன்னா நான் ஆஹா சூப்பர் நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு யாருமே ஏற்றுக்க முடியும் அதில் முரண்பாடு இயற்கையானது ஆனால் அந்த முரண்பாடை நம்ம புரிஞ்சிக்கினா மட்டும் போகிறோம் ஓ உள்ள நமக்கு வேலை இல்லை அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது மட்டும் அடியில் வச்சு தாளாட்டி கொஞ்சிரும் அப்போ துக்கமாகவும் அதுவே வந்து மடியில் வந்து உக்காந்துக்கும் அதே மாதிரி மகிழ்ச்சியை நம்ம அமுக்கி பிடிக்கிறோம் ஏன்னா அதில் அது இயல்பாகவே வந்தது தான் யா எல் யாராவது வந்து எனக்கு கவலையாகவே வேணும்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு யாரும் போக பார்த்துக்கு எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் இங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும் 
அப்படிதான் எல்லாருமே இன்பத்தோடு தான் வாழணும் ஆனால் அந்த இன்பமே நம்மளை என்ன பண்ணுதுன்னா முடை முடக்கி போடுது முடக்கி போடுதுன்னு சொல்லுவார் ஐயா ஆமாம் இல்ல அதுலேயே ஜாலியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குது ஜாலியாக இருந்தால் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அது பழகிடுது நம்ம அதில் வந்து இது எல்லா எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா ஐயாவுக்கே ஐயாவே நாற்பது வருஷமாக ஞானத்தை தேடி 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 கடைசி வரைக்கும் இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு ஏதோ ஒரு இதுக்கு போடாரு ஆனால் கடைசியில் பார்த்தாச்சா இதுக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் உண்மையிலே ஐயாலாம் வந்து இந்த உலகத்திலே வந்து கடைசி இதுக்கு மேலே ஏதாவது சொல்லணுன்னா தோல்வியோ தோல்வின்னு ஒன்றா சொல்லலாம் ஐயா சொன்னது அவ்வளோதான் லாஸ்ட் இது இதோடு இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் உன பாருங்க இது இந்த வந்து கடைசி இந்த வன்முறைய போராட்டம் ஏவுக்கணை எல்லாம் இதோட லாஸ்ட் அவ்வளோதான் ஐயாவோட இனிமேல் விட்டு இந்த உலகம் வந்து இந்த சின்ன சின்ன அந்த அந்த சச்சரவுலாம் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே தான் ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக தான் இருக்கும் அது கூட அது கூட வந்து ஒரு வேகம்லாம் இருக்காது நல்லா அருமையான உலகமாக மாறிடும் யாருக்கும் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஏன்னா தீதும் நன்றும் பிற தர வாரம் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது அதில் ஒரு பாடல் வந்து இடையில் வந்து நான் கேட்டேன் ஐயாவுடைய இதில் வந்து எனக்கு அதுலேயும் வந்து ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைச்சி இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கேயோ அலைகிறார் ஞான தங்கம் அப்படின்ற அந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப அதெல்லாம் இப்போ புரியுது அப்போ ஏதோ ஒரு பக்தி பாடல்னு சொல்லிட்டு பாட்டு போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் கேட்டுட்டு இருப்பேன் ஆனால் இப்போ எல்லா பாடலும் புரியுது இப்போ ஒரு ஒரு புக்ஸை படிக்கிறேன் நான் இப்போ தான் ஓஷோ பற்றி எனக்கு தெரியும் ரமணர் பற்றி இப்போ தான் தெரியும் எனக்கு முதல் முதல் ஆன்மீகன்றதே ஐயா தான் ஃபஸ்ட்டு ஐயா பாதையில் தான் போகிறேன் ஐயா பாதையில் தான் ஞானியானேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இது கூட ஞானின்றது கூட என்ன என்னை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கினேன் தன்னை அறிதல் சுகம் சுகம்ன்றதே ஆரோக்கியம் தான் தன்னை அறிஞ்சுக்கினேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஞானினா முத்தி மோட்சம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே உங்களை நீங்கள் அறிஞ்சிங்கன்னா உங்களை விட எதுவுமே இல்லைங்க எதுவுமே வர்ணிக்கவும் கூடாதுங்க வர்ணிக்கவும் முடியாது நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ அருமையான ஒரு செல்வம் பொக்கிஷம் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி சொல்லி பழகிட்டோம் அதில் எந்த தவறும் இல்லை அது இயல்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கினா போதும் வேறு ஒன்றுமே தேவை எனக்கு ஐயா கிட்ட இது வரைக்கும் நான் வந்து முகாமில் கலந்துக்கல கலந்து கலந்ததும் கிடையாது அது மாதிரி யாருக்கிட்டையுமே வந்து நேரடியாக பார்த்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் இந்த சென்னை முகாமுக்கு வந்த பிறகு தான் ஜீவமணி ஐயாவை நேருக்கு நேராக பார்த்தேன் அப்புறம் சரவண ஐயா அப்புறம் நிர்வம்மா அப்புறம் வந்து ஆனந்த் சார் சந்த சந்திரசேகர ஐயா வீட்டுக்கே போனேன் எல்லோரையும் வந்து நேரடியாக பார்த்துட்டு சென்னை முகாமில் அதில் கூட நான் சென்னை முகாமில் கலந்துக்கல நம்ம நம்ம நண்பர் வந்து அரவிந்த் ஐயா ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கூட தான் புக்ஸ்லாம் புக் ஸ்டாலில் இருந்து பண்ணேன் ஏன் நான் புக் ஸ்டாலில் வந்து நான் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு உதவி செய்கிற மாதிரிலாம் ஐயா வந்து முதல் முதல் இந்த ஞான தெளிவு கிடைச்சோன்னா அந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தோலில் தூக்கின்னு போயிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அது விற்கிறது விற்கிறதுன்னா அது காசுக்காக இல்லை இதை எப்படியாவது கொண்டு போகணும்னு தோலில் தூக்கி போனால் இருப்பாருங்க அதை அதுக்காவது நம்ம ஒரு சின்ன புக்காவது அந்த இடத்துல நின்று ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இது ஒரு பேர் ஆசையாவோடு இருக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி ஐயா எனக்கு வந்து முதல் முதல் யாருமே முகமே காட்டாதவங்க வெறும் தொலைபேசியிலே தான் பேசிட்டு இருந்தோம் ஐயா மட்டும்தான் இந்த கொரோனா நேரத்தில் ஏழுமலைன்ற ஒரே ஒரு தனி நபரை நேராக போய் ஐயாவை பார்த்தது நான் ஒரு ஆள் தான் சென்னையில் கொரோனா நேரத்தில் நான் தான் போயிட்டு ஐயா மாம்பழம் கொடுத்தேன் சங்க சேலத்துலேருந்து நான் ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஐயா வீட்டிலேருந்து கொடுத்தேன் ஐயா கிட்டே நான் பத்து நாள் ஐயா வீட்டுக்கு போய் போய் வரேன் எந்த கேள்வியுமே இல்லை போன மாம்பழத்தோடு போன ஐயாவை போய் பார்த்தேன் எடுத்துகிட்டு போய் வாசலில் வச்சேன் ஐயா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் ஒன்றுமே பேச்சு வரல கேள்வியே வரமாட்டுது அவர்கிட்ட போனால் எதுவுமே வரல எந்த டவுட் இருந்ததான் நான் கேட்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் கேட்க முடியும் ஐயா கிட்டே போனால் ஐயா என்ன பார்த்து சிரிக்கிறார் நான் அவரை பார்த்து சிரிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேரும் அதுதான் அதே மாதிரி என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் அவருக்கு வேலையை அவர் பார்க்குறாரு அவர் என்ன வேலை பண்ணணும் அது பார்க்குறாரு நான் என் வேலை 
அவர் வீட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு போயிட்டு சுற்றி சுற்றி வந்த பத்து நாள் சில பேர் சொல்கிறாங்க ஐயா கிட்டே போனால் எனக்கு இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது அப்படி ஒரு அம்மா வந்து அங்கே ஐயா கிட்டே வந்து கேட்டாங்க சூசைட் பண்ணிக்கலாமான்னு கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் அப்போ வந்து டீலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஐயா கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சரி உங்களுக்கு தனியாக கூட்டு வச்சு பேசுவோம் அப்படின்னா ஐயா அழகாக கொடுத்து விளக்கு கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த அம்மையா பேர் எனக்கு தெரியல அப்புறம் நான் மரானாலும் வந்தாங்க நான் மரானாலும் வந்து வீட்டில் இருந்தேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த அம்மா வந்து இதே மாதிரி தான் அழுதாங்க அவங்க அவங்க கணவரும் கூட வந்திருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போது ரொம்ப அழுது ஃபீல் பண்ணாங்க எப்படியாவது இறந்துடலாம் கூட நினைக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னா அப்புறம் ஐயா என்னென்னு சொன்னார் சொல்லிடுங்க சார் இன்றைக்கி அந்த அம்மையார் அவ்வளோ அருமையாக தெளிவாகி இன்னைக்கு கவலைகள் அனைத்தும் தீர்வு அந்த அந்த நூல் ஆடியோ அவங்க தான் அந்த மேடம் தான் பேசுகிறாங்க ஞான விடுதலை அவங்க தான் பேசுகிறாங்க தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு அவங்க தான் அவங்க தான் பேசுகிறாங்க அதில் பாருங்கள் அந்த அம்மா தான் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து இங்கே அம்பிகா எம்பேரி எனக்கு பாருங்கள் கோயம்பேடு அந்த சைடு போகிறோம்ல அதுக்கு பேக் சைடு வீட்டுக்கு நான் போனேன் மேடம் நல்லா இருக்கீங்க இப்போ தாங்க அவங்க மூஞ்சி பார்த்து அவ்வளோ தெளிவாக இருக்குங்க அப்படின்னா அவங்க சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்களா அப்படிங்கிற ஒன்றுமே இல்லைங்க எல்லாருக்கும் உள்ளது தான் ஏங்க உள்ளே வந்து ஒரு பட்டி மன்றம் நடந்துன்னு இருக்குது சரிங்க நான் நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பட்டி மன்றம் நடக்கல கிளீனாக ஆகிடுச்சு அழகாக தான் போய் படுத்தோம் அப்பா இப்படி இருந்தால் தானே நல்லா இருக்குன்னு தானே எல்லாருக்கும் நினைப்போம் ஏங்க உள்ளே கிட கிடக்கணும் ஓடிட்டு இருக்கும் அது பாட்டு விட்டுட்டு கண்டுக்காமல் இருக்குது கண்டுக்காமல் இருக்கும் எங்கே கண்டுக்காமல் இருக்குது அது நம்மளை கண்டுக்குதுங்க அப்படின்னு நான் என்னக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி வரும் நல்லா பகலெல்லாம் நல்லா இருக்கும் படுத்து தூக்கிடும் காலையில் எழுந்த உடனே பாட்டு கச்சேரி நடக்கும் என்னென்னமோ வீடியோலாம் ஓடும் அதெல்லாம் ஓடும் எழுந்துக்க முடியாது வண்டி ஓட்ட முடியாது வண்டி ஓட்டினா உள்ளே இருந்து கடை 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 அதில் ஒன்றே ஒன்று கடைசியாக அந்த நானா விடுதலை ஐயா ஒரு சொல் ஒரு வார்த்தை அதாவது ஐயா முடிக்கிற இடத்துலாம் வந்து நீங்கள் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு வரும்போது அதாவது தீரமான மனநிலை ஏற்றுக்கொள்ளும் தீரமான மனநிலைன்னு சொல்லுவார் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப அருமையான இது அது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் என்ன நடந்தாலும் யாருக்கிட்டையும் எடுத்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அடக்கட்டேண்டா போ நம்ம வேலை என்ன வெளியே அவ்வளோதான் அங்கே உள்ள வேலையே இல்லையே அதுக்கப்புறம் தான் எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ஓரளவுக்கு இதுவாகிடுமேனு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் எல்லோரும் சொல்கிறது நான் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் காதல் வாங்கிக்கிறது ஓ ஆறு மாதம் இப்போ ஆறு மாதம் கழித்து அதுவே பழகி போயிடும் அது ஒரு காமெடி ஒன்று வரும் பாரு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அது இல்லாமலாம் இல்லை அதுவும் இயற்கைன்னு எடுத்துகிட்டு போங்க ஆனால் அது போகும்னு மட்டும் நினைக்காது அது வந்துட்டு போனால் போது விட்டுருங்க அது தானாக விட்டுரு போங்க அது அது பாட்டும் போவோம் அப்படின்லாம் சொல்லாது இருங்க எவ்வளோ நேரம் அதே மாதிரி விருந்தாளி மாதிரி வாங்க வந்துட்டிங்களா ரைட் ஓகே இருங்க இருங்க எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இருந்து என்ன ஆகிட போகுது ஆ அப்படின்ட்டு பொறுமையாக இருந்தேன் எனக்குள்ளேயே எல்லாமே ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மூவிங் நல்லா தெரியும் இப்போது அந்த என்ன இருக்குதுன்னே தெரியல நீங்கள் இருக்கீங்க நான் பேசுகிறேன் என்ன வேணுமோ என்னுடைய செயல் மட்டும் இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச வேலையை செய்வேன் முடியலையா டோட்டல் மைண்ட் பார்த்துக்குவோம் அது முதல் ஒரு டைம் தான் சொன்னேன் அதுக்காக அடுத்து ஒரு ஒரு டைமும் டோட்டல் மைண்ட் பார்த்துக்கோம் டோட்டல் மைண்ட் இயற்கையை பார்த்துக்கோம் இயற்கை அதெல்லாம் ஒன்று ஒரு டைம் தான் அது சிஸ்டத்தில் போய் டக்குன்னு ஃபாலோ ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் விட்டு நம்ம பாட்டு வேலையை பார்த்துட்டு போயினே இருங்க எந்த துரோகமும் பண்ண முடியாதுங்க நேர்மையாக நடப்போம் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது துரோகம் பண்ணுறதே முடியாது எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பு வந்துடும் ஏன்னா சுதந்திரமாக அது இயற்கையாக இயங்கும் போது அந்த இடம் தாங்க அன்பு நிலைன்னு சொல்லுவாங்க அன்பு மயமானது அதுதான் எல்லாருக்கிட்டையுமே குழந்தைகள் கூட அதே இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க நம்மளும் அப்படி தான் அந்த படைக்கப்பட்டது நம்ம என்ன என்ன கொஞ்சம் அறிவு வளர்ந்த உடனே என்ன பண்ணிட்டோன்னா சரி வெளியெல்லாம் நம்ம இவ்வளோ வேலைலாம் பண்ணுறோங்க இது என்ன சிம்பிள் தட்டி தூக்கலான்ட்டான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே நம்ம போய் ஒரு தட்டு தட்ட ஆரம்பித்தோம் அது திருப்பி இப்போ தட்ட ஆரம்பிச்சுக்குது அது ஐயா ஒருத்தர் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு டம்ளரில் எடுத்து கரெக்டாக கையில் கொடுத்துட்டாரு அதை கூட நீங்கள் குடிக்கும் போது மேலே ஒழுகுமேன்னு நினச்சி 
புரிதல்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டாவை போட்டு கொடுக்குறாரு பாருங்கள் என்ன அருமையான அதை எடுத்து அழகாக குடிச்சிட்டு போயினே இருக்கலாம் இதுலேயே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்டாவை எடுத்து குடிச்சிட்டு ஸ்டாவு அதை எடுத்து கலக்கிட்டு இது என்ன உள்ள இனிப்பாக இருக்குது புளிப்பாக இருக்குது கசப்பாக இருக்குது ஐயா மனசுனா எல்லாமே இருக்கோ அதுக்கு தான் இந்த புரிதல் அழகாக உறிஞ்சி தூக்கி போட்டு போயினர் வேலையை பாரு என்ன பண்ணாலும் இப்போ நான் வந்து மருந்து கொடுக்க போகிறது இல்லை இப்போ நான் அதுதான் என் என்னு என்னுடைய அனுபவத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் என்ன நடந்தாலும் இப்போ ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டோம் ஐயா என்ன சொல்லப்படுறது ஜீவமணி ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ண மாட்டோம் என்ன சொல்லப்படுறாரு சரி கவலை வருதா ரெண்டு மாத்திரை ஐயா எனக்கு சேலத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு மாத்திரை கொடுங்க ரொம்ப திக்கு திக்கு திக்குன்னு அடிக்குது ஒரே ஒரு ஊசி ஒன்று அனுப்பிச்சி கொடுங்க அதுக்கு ஒரு மருந்து அப்படின்னா கூட ஃபோன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்புறம் என்ன என்ன பண்ண முடியாது நம்மளே ஏற்றுக்க வேண்டியதாக வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மட்டும்தாங்க அனைத்துக்கும் முழு சுதந்திரம் கொடுக்குறோம் சுதந்திரம் கொடுக்குறது இல்லை சுதந்திரம் அதுவே எடுத்துக்குது சுதந்திரத்தின் செயல்பாடும் அன்பின் செயல்பாடும் இணைந்தே செயல்படுது இதுதான் விடுதலையான மனம் அதில் வந்து இப்படி இருக்குமா இந்த ஓ அந்த இடத்துல ஒரு வெளிச்சம் வருங்க ஒரு வெட்ட வெளி வருங்க சுத்த வெளி வருங்க ஒன்று எந்த வழியும் வந்து எல்லாம் அறிவுக்கு எட்டாத இடம் அது இடமே கிடையாதுங்க இப்போ நீ நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அது அடுத்தது மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது விடுதலையான ஒரு இடம் கிடையாது இப்போ தேடி நம்ம போகிறதுக்கு எந்த இடமும் கிடையாது அது பாட இயற்கையாக இயங்குது அவ்வளோதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சிட்டால் மட்டும் எப்படிங்க அது செயலாகும் சரி எனக்குள்ளே அந்த கேள்வி வந்தது ஒருத்தர் ஒருத்தர் போய் பார்க்க போகிறேன் போயின்னு இருக்கும்போது ரோட்டில் போகும்போது அவர் அந்த அவர் அதான் ஐயா சொன்ன கதையை வந்து நான் கொஞ்சம் இது பண்ணி சொல்கிறேன் நண்பர் இப்போ பார்க்கும்போது அந்த நண்பர் வராரு வந்தவுடனே பலான்னு கண்ணத்தில் ஒரு அற அரைஞ்சிடுறாரு என்னடா அது இத்தனை வருஷம் பழகணும் கண்ணத்தில் அரைஞ்சிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி அவனை அடிக்கிறதுக்கும் தோணலை என்னடா அடிச்சிட்டானேன்றது அப்படியே கையில் இன்னொரு நண்பர் வராரு அந்த நண்பர் என்ன சொல்கிறதுன்னா அந்த நண்பரை பார்த்தோன்னே எனக்கு பயம் வந்துடுது என்னடா இவனை அதே மாதிரி அடிக்க போகிறானான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் வரும்போது அப்போ அந்த இடத்துல அவன் கட்டி பிடிச்சி ஒரே வார்த்தை தான் சொல்கிறான் அவர் மனநலம் பாதிச்ச பாதிச்சிருக்காண்டா அவர் ரெண்டு மாதமா அதனால தாண்டா அது மாதிரி அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை இந்த புரிதலோடு சேர்த்து பாருங்கள் புரிதலும் அதே மாதிரி தான் பட்டுன்னு நமக்கு அந்த வழி இருக்குது உடனே அது மாறிடுது இல்லை அதே மாதிரி தான் இந்த புரிதலும் அதே தான் நீங்கள் புரிஞ்சிங்கன்னா போடுங்க வேறு ஒன்றுமே இருந்தால் ஐயா இந்த நாளே எழுத்து எப்படி கொடுக்குறாரு நான் ஒரு யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி பார்ப்பேன் புரிதல்னா உடனே அது எப்படி புரிஞ்சு முடியும் அது எப்படி உடனே ஞானம் அடைஞ்சிடும் முக்தி அடைஞ்சிடும் மோட்சம் அடைஞ்சிடும் அதெல்லாம் கிடையாது இந்த புரிதலுக்கு அவ்வளோ வேலை இருக்கு ஏங்க நாற்பது வருஷமாக முட்டி மோதி எவ்வளோ அசிங்கம் அவமானம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பார் ஒரு நாற்பது வருஷம் ஒரு தனி மணி நான் லாக்டவுனில் ஆறு மாதம் உள்ளே இருந்துமே நம்ம ஒரு மாதம் தாக்குப்பிடிக்க முடிஞ்சுதா நாற்பது ஆண்டு காலம் உள்ளே இருந்து நமக்கு கிட இயற்கையாக நமக்கு கொடுத்துருக்காது இதுதான் இது யார் யார் ஐயா பாதைக்கு வந்தாங்களோ அவங்களாம் கொடுத்து வச்சோம் உண்மையிலே இருக்கு அனை எல்லாருமே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்கள அறிஞ்சிக்கினாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நான் வந்து சாதாரண ஆட்டோவில் இருக்கிறேன் எனக்கு ஆன்மீகத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நான் ஏன்னா இந்த ஆட்டோவில் உட்காந்துன்னு ஏதாவது புக்கை வச்சுக்கின்னு படிச்சுருப்பேன் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஐயாவுடைய புக்கெல்லாம் படிச்சு ஆரம்பிச்சேன்னா அந்த ஒரு தெளிவு வரும்போது யார்கிட்ட என்ன பேசணுன்றது ஏன்னா நான் அகம்பக்கம் வந்து திரும்பலை எல்லாமே டோட்டலாக அப்புறம் பக்கம் வரும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனக்கு எல்லா எனர்ஜியும் இந்த பக்கம் வந்தது சிந்திக்க கரெக்டாக தோணுது எந்த இடத்துல என்ன செயல்படணும்னு ஒன்று இப்போ கோபமே வரலன்னு சொல்ல கோபம் வருது அந்த கோபம் வந்து செயலுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு பண்ணின்னு இருக்காருன்னா அவனை வேகமாக சொல்லி அடித்து திருத்தது ஒன்று அவங்ககிட்ட வந்து வாங்கி இந்த ஒரு பயவா அந்த கோவத்தை நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணி வருவா இந்த இடத்துல இந்த நெட்டை போட்டு இந்த இடத்துல போட்டு வேறு எடுக்கிறது வேறு அடி சொல்ல ஆமாம்ல அப்படின்னு கோவத்தை நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் கோபம் வரணும் வரணும் அதாவது இந்த ஒரு ஆர்மோனியம் பெட்டி ஐயா சொல்ல ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதெல்லாம் அவர் சொல்கிற ஒரு ஒரு கதைங்களை மட்டும் எடுத்து அதை அப்படியே உள்வாங்கி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒன்று 
ரெண்டு மூணு நாலு சரிகம பதனி அது போட்டு அடிக்கணும் எல்லாமே ஒரு 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 இன்பம் துன்பம் கவலை இது எல்லாமே ஒன்றுத்தை வச்சு அழுத்திக்கினே இருக்கணுன்றாங்கள அந்த மாதிரி வந்து அதில் அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஐயா சொல்கிற வார்த்தைகள் அதே மாதிரி வந்து இந்த இந்த விஷயம் வந்து இந்த புரிதல் இந்த புரிதல் எவ்வளோ ஆழமானது அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்னடா அது நேற்று மூணு நாளைக்கு நல்லா இருந்தது மனசு ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்து ஓடும்போது ஐயோ இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிச்சுரா ஆடாதாதா தாதான வாங்க வந்துட்டீங்களா இருங்க 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 எவ்வளோ நல்லா நல்லா இருங்க அன்பாக ஏற்றுங்க ஏற்று வாங்க இருங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இடம் கொடுக்குறீங்களோ அவர் அழகாக மூ ஆகி போயினே இருக்கார் நீங்கள் வர வர போட்டால் ஐயோ வந்துச்சோ கொஞ்சம் மறைமுகமாக சில பேர் ஆ ஓகே ஓகே இது இயற்கை தான் ஆ இது இயற்கை தான் மறைமுகமாக அவர் தெரிஞ்சிருக்க வாங்க ஒரு தொட்டி நிறைய தண்ணி இருக்குங்க அழுகி போய் அந்த தொட்டி ஃபுல்லாக தண்ணி அதில் வந்து ஓட்டை போட்டு ஒரு குச்சி சூரிய வைப்பாங்க அதில் எங்கள் காலத்தில் உள்ள குச்சி சூரிய வச்சுரும் துணி கத்த போட்டு ஐயாவுடைய புரிதல் அந்த குச்சியை மட்டும் எடுத்து விட்டா என்ன ஆகும் பாருங்க அது எல்லா தண்ணியும் சும்மா சர சரதான்னு போகுது அந்த கால பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் கிளம்பி போயினே இருந்து கடைசியாக எல்லா தண்ணியை வற்றி தொட்டி புது தொட்டியான பிறகு மழை நீர் அழகாக வந்து திரும்பி வெளியில் போகுது வந்து திரும்பி வெளியில் போகுது இது அப்படியே ஃப்ளோ ஆக போகிறது ஐயா சொல்லுவது இந்த பிரபாகன்றது எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே ஐடியாவே இல்லை ஆனால் அந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப ஆழமாக எடுத்து போடுவார் ஆற்றுல நீங்கள் வந்து சாக்கடையை போட்டாலும் ஓடிடும் எதை நீங்கள் போட்டாலும் அது பாட்டு தூய்மை ஆகினே தான் இருக்கும் ஆனால் குளத்தில் தேங்கி இருக்க குளத்தில் நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா அது அப்படியே உள்ளே இருக்கும் ஆனால் தண்ணியும் தெளிவாக இருக்கும் மரத்தினுடைய நிழலும் தெரியும் இந்த மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கு இப்போது அப்போ இந்த ஆறா ஓடுது ஆறா ஓடுதுன்னா நம்ம எதையும் பிடிச்சி வைக்காமல் இருக்கணும் எது எந்த இதுலேயும் பொறுப்பு எடுக்காமல் இருந்தால் போதும் எதுவாக இருந்தாலும் டோட்டல் மைண்ட் பார்த்துக்கோம் இறைவன் பார்த்துப்பார் இயற்கை பார்த்துக்கோ எது அவங்களுக்கு எது சூட் ஆகும் எடுத்துக்கோ ஐயா எல்லாமே சாய்ஸ் கொடுக்கும் எது வேணாலும் எடுத்துக்க போ ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த புரியல் வந்து ஐயா என்ன ஒன்றுனா சுற்றி வளைச்சி சொல்லியிருந்தார் தான் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துருக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அவரே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கிரிச்சி எல்லாம் போட்டு ஒரு கிளாஸில் போட்டு டக்கு கையில் கொடுத்துட்டாரு ஒரு ஸ்டாவரை எப்போ அவங்க சட்டையெல்லாம் ஒழுங்குமான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாவரை போட்டு கொடுத்துட்டாருல இது இல்லாமல் நீங்கள் மரத்து ஒரு மலையை தாண்டி அண்ணாண்ட ஒரு ஆற்றை தாண்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு மரத்துக்கு மேலே ஏறி அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு காய் இருக்கும் அதை அமைக்கி பாருங்கள் செங்காயாக இருந்தால் இறங்கி வந்துருக்கோம் பழமாச்சுன்னா பறிச்சுன்னு வாங்க வந்து திரும்பி இந்த பூ திரும்பி பழையபடி சுற்றின்னு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த காயை கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாதி புழியணும் இப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாருனா அதுக்கப்புறம் இந்த புரிதலை கொண்டு வந்துருந்தாருனா ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் கரெக்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நான் தான் நாற்பது வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன் ஐயா நீங்களாவது கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க எவ்வளோ அருமையான எவ்வளோ எளிமைங்க இந்த மாதிரிலாம் நான் இது வரையும் பார்த்ததில்ல எங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்தது இவரை இவரை மட்டும்தாங்க பார்த்தது எங்கள் அப்பா தான் ஐயான்னு ஐயான்னு கூப்பிடுவோம் உண்மையாக வந்து நே ஐயான்றது எங்கள் அப்பாவை தான் ரொம்ப ஆழமான அதே இது தான் இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்தது ஐயா எங்கள் வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஐயா ஃபோட்டோ இருக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தராக மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா என் கூட வந்து பேசுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பையன் தான் கடைசி வரைக்கும் அடம் பிடிச்சிருந்தது எங்கள் பாப்பா டைடல் பார்க்கில் ஒர்க் பண்ணுது அவங்க வந்து இப்போ அவங்க அந்த அவங்க கம்பெனி பூரா ஆஃபீஸ் பூரா இவங்க வீடியோலாம் அனுப்பி அங்கே இருக்கவங்கலாம் வெறும் டார்ச்சர் ஒன்றும் பண்ண முடியல இந்த புடி புரியலை புடி எடுத்து சாப்பிட்டு போ சாப்பிட்டு கிளம்பு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது தண்ணி ஒவ்வொருத்தவங்களும் இப்போ எனக்கு நல்லா இருக்குங்க உங்கள் பாப்பா கொடுத்தா அந்த வீடியோ அனுப்பிச்சது ரொம்ப அருமையாக இருந்ததுங்க அப்படிங்களா சரிங்க இப்போ அடுத்தது எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா அப்புறம் என் பையன் என் மருமக என் மருமக என் பையன் ரெண்டு பேருமே ஞான முகாமுக்கு வந்தாங்க அவங்க அரவிந்தையோடு பார்த்து அங்கே போயிட்டு அவங்கள எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் ஒய்ஃப் வந்தாங்க என் ப மகள் வந்து எல்லாம் எங்கள் குடும்பமே வந்து எல்லாமே ஞான தெளிவு அடைஞ்சிட்டாங்க எல்லாருமே ஏன்னா உடல் வந்து முன்னெல்லாம் உட்காந்து போய் ஆட்டோவில் உட்காந்து இடுப்பு ஒழிக்கும் 
முட்டி வலியும் கழுத்து வலியும் தோள்பட்ட வலியும் எல்லாம் வலியும் இது நாலாவது நாலாவ எதுவுமே இல்லை தக்கையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த அஜீர்ண கோளாறுன்னு வாங்க ஒன்றுமே இல்லை எப்போ வேணாலும் சாப்பிட்றான் எப்படியும் இருந்துக்கிறான் ஆனால் கரெக்டாக இருக்குது எந்த வழியுமே இல்லை கண்ணாடி போட்டு தான் படிப்பேன் கண்ணாடி போகிறது இல்லை இப்போது அந்த கண் டெஸ்ட் போய் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு போனால் அவங்க இந்த எழுத்தெல்லாம் காமிச்சாங்க ஏ சின்ன எழுத்து பெரிய அந்த டாக்டர் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் கண்ணாடி போடாமே பார்த்துட்டேன் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது உக்காந்து இந்த கண் எடுத்து வேணாங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் கடைசி கீழே கற்றுட்டேன் நாங்கள் ரெண்டு தடவை கேட்டாங்க அதே தான் சொன்னேன் நானும் அப்போ உங்களுக்கு கண்ணாடி எது அதை வேணாம் மேடம் சரி மேடம் எல்லாமே மாட்டுறாங்க உடலில் வந்து குடல் எப்படி இயங்குதுன்னு தெரியுது எனக்கு பயப்படாதீங்க இல்லையே எனக்கு பிள்ளையே அது ஏதா இது உலகம் பூரா எல்லோரும் பார்க்குறேன் அப்புறம் நான் ஏதோ சொல்லி அவங்க வா புரிதலுக்கு வர்றவங்க கூட குழம்பிட கூடாது உடல் உறுப்புகள்லாம் வந்து உருமாற்றம் அடையுது அது நல்லா தெரியுது ஆற்றை துடிக்கிறது எனக்கு தெரியும் முன்னெல்லாம் தெரியாது ஆட்டை பற்றியும் தெரியாது எதை பற்றியும் தெரியாது ஆட்டோவை பற்றியும் மட்டும்தான் தெரியும் இப்போது அனைத்து உறுப்புகளும் வந்து இயங்குறது தெரியுது ரத்த ஓட்டம் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துல கால் தரையிலேருந்து தலை முடி வரைக்கும் டக் டக்குன்னு போய் வர்றது நல்லா தெரியுது எல்லாமே வந்து இப்படி தான் படைக்கப்பட்டது நம்ம தான் இன்போ இன்போ இன்போன்னு மாறிட்டோம் நல்லா இருந்தது தொண்டை வழின்னா பயம் வந்துடும் இப்போ அந்த வழி வந்தால் தான் நம்மளை ரிப்பேர் பண்ணுறாரு ஆ சரிங்க சரிங்க பண்ணுங்க எந்த தைலம் கிடையாது மருந்து கிடையாது மாத்திரை கிடையாது தூங்கணுமா இப்போ படுத்து தூங்கினா தூங்கினா போகிறோம் வேறு ஒன்றும் தேவை அடுத்தது ஏதாவது சொல்லின்னா ஐயா வெயிட் பண்ணு நம்ம படுக்கிறோம் இப்போ மனசு எனக்கு சர்வண்டாக இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் சர்வண்டாக தான் இருக்குது ஐயா சொல்லுவார் இப்போ பேக்கில் இருக்குது முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து எனக்கு டார்ச்சர் பண்ணார் இப்போ எனக்கு பின்னாடி கிடையாது ஏதாவது கேட்டால் சொல்கிறார் கரெக்டாக ஒன்று ஒன்று சொல்கிறார் அவர் ஆனால் அவர் சொல் பேச்சு நான் கேட்குறதே கிடையாது என் அறிவுக்கு என்ன வேலை கரெக்டாக செய்யணுமோ அது மட்டும் தான் மனம் போன போக்கில் நான் போடுவேன் என் போக்கில் அவர் வரணும் அதுதான் ஐயா சொல்லுவார் ஒரு கதை அந்த கதை ரொம்ப அருமையான கதை அதாவது ஒரு அரசருக்கு மூணு மகன்கள் அந்த கதை கேட்டுருக்கீங்களா எனக்கு இல்லை அரசருக்கு வந்து கண் கோளார் ஆகிடும் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு வந்து அந்த மூலிகையை போய் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் அந்த கண்ணில் விட்டால் தான் அந்த கண் நல்லா தெரியும் அப்படின்ட்டு மூ மூணு பேரும் வந்து கிளம்பி போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாங்க ஒரு தேவதை உங்களுக்கு வழி காட்டுவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த அந்த இதை நல்லா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு செயலுக்கு கொண்டு வந்து பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது அந்த தேவதை வந்து உங்களுக்கு வழி காட்டும் எக்காரங்க முன்னிட்டும் அந்த தேவதை வந்து தேவதையை திரும்பி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு முதல்ல ஒருத்தர் போவார் கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே அது அமைதியாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து ஏதாவது குரல் கொடுக்கும் டக்குன்னு திரும்பி பார்த்துருவாரு கல் ஆகிடுவார் போகிறவங்க கட்டுருவாங்க அடுத்து ரெண்டாவது போவார் அதேமாரி திரும்பி வருது ஆனால் மூணாவது போகிறவர் போவார் அதில் என்னென்னா அவர் வழி சொல்லினே இருக்கும் டப்புன்னு நான் போனால் சைலண்ட்டாக இருக்கும் இது அப்படியே நம்ம பக்கம் வந்து பாருங்க கிடு 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 கிடுன்னு உள்ளே பட்டி பண்ணுற ஓடினே இருந்தது கப்புன்னு நினச்சி ஆஹா ஏ நம்மளும் கிளியர் ஆகிட்டு வந்துடா அப்படின்னு திரும்பின டக்கு 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 திரும்பி போகிற கட்டும் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போது நல்லா இருக்குது எந்திருவோ இரு அதுக்கு மட்டும் அனுமதி கொடுக்குது ஐயோ டார்ச்சராக எப்படியாவது போயிடக்கூடாதா அது இயற்கையானது தான் எனக்கும் உள்ளதா எல்லாருக்கும் உள்ளது அதையும் ஏற்றுக்கொள்ளுது அதை ஏற்றுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் தீரமான மனநிலை எல்லாராலையும் முடியும் ஏற்றுக்கணா மட்டும் போகிறோம் இது இப்படி தான் இருக்குன்றத புரிஞ்ச பிறகு முடிச்சுக்கணும் அடுத்தது என்ன இது எப்படியே போனால் ஒரு மாதிரி வருதாம ஒரு மாதிரி கில் கில் இப்படிலாம் நம்ம கற்பனைகள் கொடுத்துனே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் படித்து வச்சுருக்கோம் நான் இந்த ஞானம் அந்த முக்தி மோட்சம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஒன்றே ஒன்று கடவுள் ஆ ஓகே 
அவர்கிட்ட கூட எதுக்கு என்ன கேட்க போகிறோம் ஒன்றுமே இல்லையே எல்லாமே இருக்குது கை கால் இருக்குது மூக்கு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் ஏன் அவர்கிட்ட போய் என்ன கேட்க போகிறோம் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு ஒன்றா வேண்டிக்கு போ அது கூட அவர் தானே எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணுறாரு அப்புறம் நீ என்ன போய் கேட்குறது நீ தான் ஜாமீனா நீ வைக்கல நீ அப்போ எல்லாமே நமக்கு இருக்குது எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு நம்ம தானே கெடுத்துன்னு இருக்கோம் இதுதான் ஐயா கொடுக்குற ஒரே ஒரு புரிதல் இந்த புரிதல் வந்து ஒரே ஒரு மாத்திரை ஒரே ஒரு மாத்திரை ஒரே ஒரு மாத்திரை முடிச்சுங்க அவ்வளோதான் நான் எல்லார்கிட்டையும் அதை தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப வெரி 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 சிம்பிளுங்க புரியறதுக்கு புரிஞ்ச பிறகும் சரி புரிஞ்ச புரிஞ்ச பிறகு ஒரு போராட்டம் வரும் போகிறேன் அப்பவும் சிம்பிள் தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு கயிறு போட்டால் வலிச்சு இழுக்க போகிறீங்க ஒன்றும் கிடையாது அது பாட்டும் வருது வர்றதெல்லாம் கிளம்பி போயின்னு இருக்குது ஈசல் மாதிரி போயினே இருக்குது அதுக்கு ஃப்ரீயாக இடம் கொடுங்க வாடுன்னு போயினே இருக்குது அவ்வளோதான் சுதந்திரம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதே கிடையாது அது எடுத்துக்கோ நீங்கள் இடம் கொடுத்தாலும் அது எடுத்துன்னு போயினே இருக்குது அதில் சுதந்திரம் கொடு சுதந்திரம் சுதந்திரம் கொடு அனுமதி கொடு எதுவும் கொடுல்ல முதல்ல விடு புரிஞ்சிக்கோ அவ்வளோதான் நம்ம அங்கே வேலை வேலைக்கு ஆகாது அது இயந்திரகதியான இயங்கும் சொன்னதையே திருப்பி சொல்லும் மேலேருந்து குதிக்க சொல்லும் ஏன் குச்சன்னு திரும்பி சொல்லும் ரெண்டும் சொல்லும் நமக்கு அங்கே தேவையே கிடையாது எந்த வேலையும் கிடையாது அவ்வளோதான் வேலை கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் உள்ளே ஒரே அமக்களம் பண்ணுதுங்க இதுக்கிட்ட என்ன பண்ண முடியும் கதவை இழுத்து பூட்டி சாய போட்டு தூங்கி போட்டு வந்து அவ்வளோதான் அதுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மட்டும்தாங்க ரொம்ப அருமையான சொல் இந்த வார்த்தை எதிர்பார்ப்பு வெளியில் சொல்லுவாங்க எதிர்பார்ப்பு வெளியில் வைக்கலாம் அப்படின்னு அங்கே அது கூட எதிர்பார்ப்பு கூட நான் நூறு மார்க் வாங்கணுன்றது அது ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் ஆனால் இப்போ ஒரு எண்பது மார்க் வந்துடுச்சு அப்போது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் கிடச்சிச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் இருபது மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன ஐயா தான் சொல்லுவேன் அடுத்து என்ன இப்போ நான் எனக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு அதான் வந்தது அப்புறம் ஓ இந்த சவாரி வந்தோன்னா அவங்க டக்குன்னு கேன்சல் பண்ணிட்டாங்களே அங்கே நின்று நிற்காத அடுத்தது என்ன அடுத்தது அடுத்த புக்கிங் போட டக் போட் அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன ஜம்பாய் ஜம்பாய் போ 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 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எதுலேயும் பற்றுதல் இல்லை ஆனால் பணம் நிறைய வருது இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை நம்ம செய்கிற வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தா பணம் டக்கட கடக்கடக்கு வந்து எடுக்க பாக்கெட் வெயிட் ஆகிடும் ஒரு எவ்வளோ வந்ததுன்னு அப்புறம் வண்டி நிறுத்தி பார்த்தா எடுத்து பார்த்தா இது ஏகபோகமாக ஓட்டியாச்சு ஐயோ வீட்டுக்கு போயிடலாமா வண்டியை தீனி வீட்டுக்கு போயிடும் எவ்வளோ ஓட்டணும்னு அது முன்னெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஒரு கணக்கெலாம் வர போடுவோம் மேல் கணக்கு கீழ் கணக்கு அந்த கணக்கு இந்த அது இப்போ அந்த கணக்கே கிடையாது கணக்கு இல்லாமல் அவர் சம்பாரிச்சுன்னு போயினே இருக்கலாம் ரொம்ப அருமையான வாழ்க்கைங்க ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ்லேயும் பறந்தீங்கன்னா அவங்களும் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்க என்ன ஏழுமலை இந்த ஆட்டோ டிரைவர் சொன்னாருப்பா அவர் ஒரு வார்த்தை தானாக வர்றது தாட்டு நம்மளாம் எடுத்து திங்க் பண்ணுறது தான் திங்கிங் தான் ஒரு அசால்ட்டாக சொல்லிட்டு போனேன் அது நான் உண்மையிலே ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்லா இருக்குங்க ஆட்டோ டிரைவர் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்களா என்னைக்கு சொன்ன எனக்கு தெரியல மறந்து எங்கே நிற்க மாட்டுது அதுதான் போயினே தான் இருக்குது அது ஏதாவது ஒன்று அவங்க வந்தாங்கன்னா அது மட்டும் தான் நான் வருது எதுவுமே இல்லை எம்டி போயினே இருக்குது ஆனால் இப்படி தான் இயற்கையே படைச்சிருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு ஃப்ரீ ஆகிடும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் டவுட்ஸே கிடையாது நோ டவுட்ஸ் அதாவது வெளியில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க பார்க்க உங்கள் டவுட் எல்லாம் கிளியர் ஆகினே இருக்கு அகத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் திரும்பும் போதே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வெளியில் வரும்போதே எல்லாமே கம்மியும் இந்த உலகம் உதாரணம் சொல்லுவோம் ஒரு <laughs> 
நீங்க அந்த பக்கம் திரும்பிட்டீங்க தவறு தவறு நம்ம இப்ப பஸ் ஏன் லேட்டுன்னு கேட்டா பஸ் லேட்டுன்னு இல்லைங்க நான் தாங்க லேட்டா வந்தேன்னு யார் சொல்லுங்க ஆமா நீங்க உள்ள பாத்துறீங்க ஏன்னா அது போனது திரும்பி வந்து நீங்க அதுதான் கண்டுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாரு ஐயா இருக்கட்டும் பாத்துட்டீங்களா பாத்துட்டு போவோம் விட்டு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஐயா புக்கை முதல் முதல் படிக்கும்போது ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் தான் டோட்டலாக புழிஞ்சி காய போட்டேன் இப்போ அவ்வளோ விடுப்பா அகம்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது அந்த விடுது அதுக்காக அது சும்மா இருந்துருமா தம்பி என்னென்ன பண்ண நீ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னு எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த புரிதல் என்ன பண்ணதுன்னா ஒரு கயிறு அவர் கையில் கொடுத்துட்டு நான் ஒரு கை ஒரு ப ஒரு முனையை நான் பிடிச்சி திருவி திருவு திருவு அவரை பிடிக்க 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 என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கயிறு முறுக்கு 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 கடைசியாக அந்த கயிறு என்ன பண்ணோம்னா இப்படி போய் சுற்றின்னு வரும் இந்த டாக்டர்ஸ்லாம் ஒரு சிம்பிள் ஒன்று போடுவோம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறவன் புரிதல் வந்தோடனே தானே அந்த இருக்கும் கல தளருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளருது தள தளருது கயிறு பழைய நிலைக்கு வந்து அப்போ தான் கயிறு கயிறாக இருக்குது மனசு மனசாக இயங்குது இயற்கையாக இயங்குது இது வரைக்கும் அந்த கயிறை டச் பண்ணி டச் பண்ணிட்டு வரும் ஆ போய் தான் இல்லையா தெரியலையே ஏன் நீ அங்கே பார்க்குறீங்க வேலை நடக்குதா இல்லையா இன்றைக்கி ஆயிரம் சம்பாதிச்சமா ஐநூறு சம்பாதிச்சமா இது தான் நம்ம வேலையை இதை விட்டு இந்த பக்கம் திரும்ப திரும்ப அவர் என்ன பண்ணார்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் முதுகு பின்னாடி வந்துடுது ஹலோ இதை பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அரவிந்த் ஐயாரும் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வீட்டுக்கு போகும்போது அவர் பார்த்தார் அவர் என்ன சொன்னார்னா அண்ணே என்னண்ணே இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது போட்டோம் சரி உங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்ததுன்னா ஒரு புக்கு ஒன்று இருக்குது அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கல அதுக்கு பேர் வந்து இந்த கோவை கோவையிலேருந்து அனந்தகுமார்னு சூனிய பிரபாகம் அந்த புக்கை வர வச்சு படிங்க அதில் கொஞ்சம் நிறைய இதெல்லாம் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாசலில் தான் நின்று பேசுகிறோம் அவர் அவர் பெட்டி அதை க அது வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த சூனிய பிரபாகம் வந்து புக்கு இருக்குது எங்கள் அவங்க சேலத்துலேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து இவர் கேட்ட கேள்விக்கு எனக்கு பதிலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி கொடுத்தேன் கொடுக்குது அது சூனிய பிரபாகம்னு ஒரு புக்கு இருக்குது அதை படித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவு இது உங்களுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் கடைசியில் ரெட்டாகிட்டு அவர் கால் பண்ணி சொல்லு ஆனால் உள்ளே புக்கு இருக்குண்ணா எனக்கு எனக்கு எப்படி தெரியாது ஏதோ சொல்ல வேண்டியது சொன்னால் அதை புக்கு இருக்குது எடுத்துகிட்டு போய்டும் அது நிறைய மாறுதல்கள் அது இயற்கையாக மாறுதல் மாறுதல் நம்ம நிகழ்த்தில் அது இயற்கையாகவே மாறுது மாறுதல் ஆனால் அந்த மாறுதல் வந்து நொடிக்கு நொடி மாறுதல் இந்த விடுதலைன்றது கூட ஒரு இடம் கிடையாது முக்தின்றது ஒரு இடம் கிடையாது எதுவுமே அடைவிடங்களே கிடையாது அனைத்து அடைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதே விடுதலை ஐயா அந்த அழுத்த திருத்தமாக எடுத்து சொல்லுவார் சும்மா அருமையாக இருக்கா அனைத்து அடைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுவதே விடுதலை ஒரு இடத்துல கூட அப்பாடு ஃப்ரீயாக போயின்னு இருக்கு உடம்பு அந்த மாதிரி இருக்குங்க அருமையாக இருக்குங்க சின்ன குழந்தைங்க எப்படி இருக்கும் முன்னெல்லாம் வந்து திக்கு 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 எங்கேயாவது ஒருத்தர் ரோடு கிராஸ் பண்ணிட்டா வண்டி பேக் அடிச்சா பட்டா 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 பட்டான்னு அடிக்கும் அவர் பார்த்தா சிரிப்பு தான் வருது சரி பாவம் அவருடைய இயல்பு அவர் என்ன வீட்டில் பிரச்சனையும் பாவம் அப்படி தான் தோணுது அது வேறு எழுத்து கத்துறதுக்கு அந்த எண்ணமும் வேறு உள்ளே யாரோ உள்ளே இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது 
சு சு ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குங்க ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு அதேமாதிரி வந்து நிறைய நண்பர்கள்லாம் நண்பர்களில் முன்னாடியே என்னை வந்து வெறுத்துட்டு போனவங்கள்லாம் இப்போ நிறைய பேர் நண்பர்கள்லாம் அவங்களுக்கு தேடி வராங்க அது என்ன அது யார்ட்டையும் கேட்கலை கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க அது அப்படி தாங்கன்றுவாங்க ஒரே வார்த்தை அதனால் நானே அது அது அப்படி தான் நடக்குது அவ்வளோதான் எனக்குள்ளேயே நான் சொல்லிட்டு அப்படி ஸ்டாப் பண்ணி விடுவேன் எவ்வளோ பேர் வந்துட்டாங்க நான் சாதாரணமாக சென்னையில் ஒரு என் நான் வந்து ஒரு ஒரு தொழில் நடத்துறேன்னு வச்சுக்கலேன் எனக்கு மணி ஐயர் ஜி ஜிஎஸ் மணி ஐயர் அவரெலாம் நான் பார்க்க முடியுமா அவர் வீட்டுக்கு போகிறேன் அவர் கையெழுத்து கும்பிடுறேன் ஐயா என்னங்க ஐயா என்ன வாங்க இப்படி இந்த சைடில் ஒருத்தர் அங்கே ஒருத்தர் இங்கே ஒருத்தர் யார் யாருங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய அவங்களெலாம் வந்து என்ன அதான் இது போயிட்டு பார்த்தா அவங்க என்ன பார்த்து கையெழுத்து கும்பிட்றாங்க ஐயா என்னங்க நீங்கள் கதை கை அப்படி என்ன மாறுது என்ன நடக்குது அது அப்படி தான் அது இஷ்டம் நம்ம ஒன்றும் செயல்படுது தன்னிச்சையாக அது பாடுன்னு செயல்படுது நீங்கள் நம்ம அதில் எந்த படுத்துதலும் கிடையாது அது பாடுன்னு இருக்குது அது பாடும் போகுது நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போ எனக்கு என்ன வேலை செயல் என்னால் முடிஞ்சதை செய்கிறேன் முடியாத அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து செயல் செய்பவன் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரே ஆள் தான் இருக்கார் செய்பவன் அது நான் யார் ம ஒரு மனோலயம் மனோன் ஆசை இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டேன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்களா பாருங்க புறத்தில் எல்லாமே வேலை செய்யுது வேலை செய்யுதுல்ல இது எல்லாமே வேலை செஞ்சது எல்லாமே புக்காக எழுதியிருக்காங்க சாட்சி பாவம்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் புறத்தில் வேலையில் போய் நான் எவ்வளோ எல்லாத்தையும் நான் வந்து தியானமாக உக்காந்து இது வரைக்கும் தியானம் பண்ணதே கிடையாது தியானம்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது நான் அந்த மாதிரி இருந்தவன் எனக்கு இப்போ ஐயா சொன்ன புக்கில் உள்ளது அத்தனையும் புறத்துக்கு வேலைக்கு வரும்போது இந்த சாட்சி பாவம்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னு இப்போ அசால்ட்டாக ஒரு படம் பார்த்தா கூட அதில் வில்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சிக்கும் போது ஐயோ ஆட்சி நானே அப்படின்லாம் முன்னாடி சொல்லுவோம் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்துட்டு போயிடும் ஏதாவது சூடும் சொர்ண எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஆனால் உண்மையிலே இப்போ என்ன எது எதுவுமே இல்லை ஒரு அதாவது வருது எப்படின்னா இப்போ நான் இங்கே வரணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அரவிந்த் சுவாய சொல்கிறாருன்னா அந்த டேட்டு மட்டும் பதினாறாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்தரை மணியிலேருந்து ஏழரை மணி வரைக்கும் மட்டும் உள்ளே போட்டு போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேலையை செய் சனிக்கிழமை அவரே கூட்டாலும் கூடுவார் இல்லை உள்ளேருந்து அவர் சொல்லுவார் நாளைக்கு போகணும் முரண்பாடு எதிர்பார்ப்பு சரி போவோம் இப்போ இங்கே வேலையை முடிக்கணும் அது நாளைக்கு அதை நம்ம எதிர்காலத்தை பார்த்தே இயங்கி இயங்கி அதாவது இறந்த காலம் உடைந்த பானை எதிர்காலம் மதில் மேல் இருக்கும் பூனை நிகழ்காலம் கையில் இருக்கும் இணை அதை விட ஐயா சொல்கிறது வந்து கையில் இருக்கும் ஹார்மோனிய பெட்டி அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ஈஸிங்க நம்மளை அறிஞ்சிக்கிறது இதுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு தவம் வேணுமா தியானம் வேணுமா இல்லை பயிற்சி வேணுமா முயற்சி வேணுமா எதுவுமே வேணாம் ஒன்லி புரிதல் இது எல்லாருமே சொல்கிறாங்களே இந்த புரிதல் 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 ஆனால் புரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக அப்படின்னு ஐயா சொல்லுவார் நம்மக்குள்ளே நம்மக்குள்ளே ஒரு டவுட்டை வச்சுக்கினே இருக்கிறோம் ஆமாம் இன்னி ஒரு நேரத்தில் என்ன பண்ணால் இந்த பரவச நிலைனா எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஐயா சொல்லுவார் நான் இது வரைக்கும் தான் தெரியல வண்டியில் உக்காந்துனே இருப்பேன் நல்ல வெயில் மரத்தாண்டை வந்து நிறுத்தலான்னு நிறுத்துவேன் சில்லுன்னு உடம்பெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி கிளு 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 கிளுன்னு இருக்கும் அப்படியே சும்மா அது கையெல்லாம் அப்படியே பலவலன்னு இது ஆனால் ஏதோ ஆயிடுச்சு என்னென்னு ஒரு 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 இது பரவச நிலையாக இருக்குமோ ஒரு ஒரு இருக்கும் இருக்கும் பார்த்தா ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் இருந்தது அப்புறம் என்ன வேர்க்க ஆரம்பிச்சுது ஆஹா வந்துட்டாயா வந்துட்டா அது நல்லா இருக்கு எனக்கு அதை விட எனக்கு இந்த வேர்த்து இருந்து போக நல்லா ஆ பரவாயில்ல ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஹீட்டாகுது உடனே வெப்பமாகுது இதுதானே இயற்கை நம்ம உடம்பு அதானங்க இயற்கை 
வெறும் குளிர்ச்சியாகவே இருந்துச்சுன்னா டெட் பாடி ஹீட் இருக்கணும் குளிர்ச்சி இருக்கணும் மகிழ்ச்சி இருக்கணும் வருத்தம் இருக்கணும் எல்லாமே இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் மனசு அது பாட்டுக்குன்னு ஒன்று சொல்லுவார் ஐயா அது பாட்டுக்குனே அது போக்கல விட்டுங்க அது பாட்டுங்க அது வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் இயங்குன்னு அறுவருங்க அது நிதர்சனமான உண்மை நான் வந்து போன வருஷம் தான் அது கண்டுக்கினேன் ஆஹா ஆமாம் சரி சரி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னென்னா இந்த ட்ரெயின் இருக்கு பாருங்கள் உங்கள் அது தெரியல அது எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இது அது வந்து ஸ்டேஷனில் வந்து நிற்கிது நீங்கள் நிற்கிறீங்க அது கிளம்பும்போது எப்படி இருக்கும் சவுண்டு அது ஆட்டு இறைச்சல அதுக்கப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும்போது இறைச்சல்லாம் போயிடும் கடைசியாக ஒரு ஒரு இன்பமான ஒரு இது கிடைக்கும் இந்த ட்ரெயின் ஒரு 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 கிலோமீட்டர் ஒன்று பண்ணால் ஜாலியாக இருக்குல்ல அதான் இந்த புரிதல் இல்லை எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஐயா அடுத்து சொல்லுவார் ஒரு தடவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா ரயில் என்ஜின் வேறொரு தண்டவாளத்திற்கு மாறியது மாறியது தான் அதுக்கு மேலே நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆழமாக புரிஞ்சுக்கலையா இல்லை அழுத்தமாக புரிஞ்சுக்கலான்றதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க வேறு ஒரு தண்டவாளத்துக்கு அந்த என்ஜின் போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பெட்டிங்கெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா மாறும் என்னுடைய இயல்பு மாறிச்சா மாறிச்சான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் என்னுடைய இயல்புலாம் மாறினே தான் இருக்குது அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அந்த இயல்புன்றது வந்து தனிப்பட்ட இயல்பு இல்லை அன்பு மயமானது யதார்த்தமானது உயிரோட்டமானது உண்மையானது இயற்கையானது இதுதான் உண்மை 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 அந்த உண்மையை வந்து நமக்குள்ளேயே இருக்கு பொய்யாவே தேடிக்கின்னு வருவோம் உண்மையை உண்மையாக ஏற்றுக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்வதுதாங்க உண்மை நீங்கள் அடுத்த டைம் வரும்போது நீங்களே இங்கே உட்காந்து நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு இந்த புரிதலை கொண்டு சேர்க்கணும் இதை உலகம் பூரா கொண்டு போய் சேர்த்தனா உக்ரைனில் சண்டை கிடையாது ரஷ்யாவில் சண்டை கிடையாது எல்லாருமே சமமாகிடும் எல்லாருமே உடன்பாடு இப்போது இப்போ ஒருத்தர் பேசின்னு இருக்காருன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் பேசின்னு இருக்காரு அரு அருன்னு அறுக்கிறாரு அப்போ தான் வந்து ஐயா சொல்கிற சர்வ ரூப தியானம் நான் அதை அவரையே கவனிக்கிறேன்னு அவர் நினச்சின்னு இருக்கிறாரு ஆனால் நான் பார்ப்பேன் டோட்டலாக கவர் பண்ணும்போது அவர் நினச்சிருக்கார் ஆஹா இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்குறாண்டா அதை வந்து எப்படின்னா அவருடைய இயல்பை வந்து ஏற்றுக்கிறீங்க அப்போ உடன்பாடு வரும்பொழுது ஒருமைத்தன்மை முரண்பாடு வரும்போது இருமையாகிறது அதுதான் ஐயா சொல்கிறது இருமை இருமைன்னும் போது தானே பிரச்சனை போராட்டம் முரண்பாடு போராட்டம் கொண்டு வருது உடன்பாடு சுதந்திரமாக இயங்குது இப்போ நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் உங்களுடைய எல்லாத்தையும் அதை உங்கள் கருத்துக்கு நான் உடன்படல நீங்கள் சொல்கிற அந்த இயல்பு உங்களுடைய வார்த்தைகள் அப்படியே வாங்கினு தான் போகிறேன் இதுதான் ஐயா சொல்கிறது அதை எல்லாமே ஐயா சொல்கிற ஐயா சொல்கிறாருன்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஆனால் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஐயா சொன்னார் ஆமாம் இது சரியாக தான் நடக்குது என்னுடைய புரிதலாக்கி கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்க புரிதலாகணும் ஐயா சொன்னார் சரவண ஐயா சொன்னார் ஜீவமணி ஐயா சொன்னார் ஆனந்த் சார் சொன்னார் அரவிந்த் சார் சொன்னார் இவங்க சொன்னார்னெல்லாம் சொன்னீங்க அதை நான் எனக்குள்ளே ஆய்வு செய்து பார்க்குறேன் என்னுடைய புரிதலை ஆக்கும் போது தான் அது வந்து ஆழமாக அழுத்தமாக எல்லாரையும் கேள்வி கேட்குறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் தெரிய அழுக்கணும் எல்லாமே உள்ளே வச்சு அனுப்பி முடிச்சுக்கணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இன்னிலிருந்து நான் என்னை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும்பா அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் முடிச்சுங்கன்றது அவ்வளோதான் முடிச்சுங்க அடுத்த வாரம் நீங்கள் வாங்க பேசுங்க அடுத்த வாரம் நீங்கள் வாங்க நல் தாராளமாக ஜாலியாக பேசுங்கள் ஏன்னா இது கலந்துரையாடல் சத்சங்கன்றது வந்து கலந்துரையாடல் இங்கே ஒரு ஆசிரியர் மற்றவர்கள்லாம் மாணவர்கள்லாம் கிடையாது எல்லாருமே இந்த பகவத் பாதையில் பயணிக்கிற பயணிகள் அல்ல ஞானிகள் இந்த பாதையில் ஏன் பயணிக்கிறோன்னா இந்த பாதை வழியாக போய் உலகம் பூரா எல்லாருக்கும் இந்த புரிதலை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு தான் இந்த பாதையை பயன்படுத்தும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை டவுட்டு இருக்குதுன்னா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க டவுட்டு ஏன் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதாங்க டவுட்டு வந்து நான் எந்த கேள்வியுமே இது வரைக்கும் கேட்கல இது வரைக்கும் மீட்டிங்கில் போகல எதுவும் பண்ணால் ஆனால் டவுட்டு எங்கே வந்துனா எனக்குள்ளே வந்தது 
இது தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன இப்படி ஏன் வருது இது எப்படி வருது உடனே எடுத்து போய் அதில் பார்ப்பேன் எவ்வளோ தாட்டு வருது அறுபதுனாயிரம் தாட்டா வருது ஒரு நாளைக்கு அப்பா நாம் பத்து வந்ததுக்கே தாங்க முடியல அறுபதுனாயிரம்னா ம் அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம எடுக்கிறது ஒரு பத்து பதினைஞ்சு எடுத்ததே தாங்க முடியல தாங்க முடியல இந்த அறுபதுனாயிரம் பையாலாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பாடு போட்டுருக்காரு பாருங்க ஏன்னா கஷ்டப்பாடு போட்டு இது இவரோட வச்சுன்னு அப்படியே விட்டுட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஞானி வந்திருக்க முடியாது இன்னைக்கு என்னுடைய ஆட்டோவில் வர அத்தனை பேர்கிட்டையும் வந்து அவ் வரவங்க முகத்தை பார்த்து நான் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ இங்கே இருக்க முகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா ஒரு அப்படியே ஒரு ஆனந்தத்தில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு ஏன் நீ எல்லா முகமும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது ஏதோ ஒரு கிளியரன்ஸில் இருக்கோம் நம்ம தெளிவில் இருக்கோம் அது போர் அதான் முழுமை அடையணும் அப்படின்றது தான் எதிர்பார்ப்பு ஓ இது கடைசியாக ஏதோ ஒன்று ஆகிட்டு இன்னும் சொ ஏதோ சொல்லுவாங்க ஏதோ சுத்த வெளி வெட்ட வெளி எங்கேயும் அந்த வெளியில் போய் என்ன பண்ண போகிற வெளியில் போய் வேலையை பார்ப்பா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாரு உதவி செய்ய அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் பண்ண அந்த வெட்ட வெளியில் சுத்த வெளியில் போய் இருந்து என்ன பண்ண போகிற யாருமே தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கா என்னது இல்லை எல்லோரும் சொல்கிறாங்க வெட்ட வெளி சுத்த வெளி எனக்கு அந்த எந்த வெளியும் கிடையாது எனக்கு எல்லா வெளியும் வந்து இது தான் புறத்தில் வந்தது இருக்கிறது தான் அங்கே எவ்வளோ மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த புரிதல் எல்லோரும் காசு இந்த பைத்திகாரங்களெலாம் பிச்சைக்காரங்களாம் காசு கொடுப்பாங்க அதனால் நான் எனக்கு காசு கொடுக்க கொடுக்குறோம் இந்த புரிதலை கொடுத்தா அவங்க பெரிய பணக்காரன் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் யோசிக்குவார் அந்த நேரத்துக்கு காசு கொடுத்து ஒன்றா சாப்பாடு ஒன்றா கொடுத்து அவங்கள பசி ஆறுதல் வைக்கலாம் ஆனால் இந்த புரிதல் வந்து வாழ்க்கை அதை டாக்டர் ஒரு சொல்ல ஆயிலை குறைச்சி ஆயிலை கூட்டிக்குவாங்க புரிதலை கொண்டு வந்து பாருங்க விடுதலை வந்து உங்களுக்கு அப்போ தெரியும் அதாவது தங்கத்தை விட வைரத்தை விட வெள்ளியை விட அதிகமான ஒரு பொக்கிஷம் என்கிட்ட இருக்குன்னு ஒரு ஞானி சொல்லுவாருன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் என்ன உங்களுக்குள்ளேயே எல்லாமே இருக்குங்க அது தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு போகிறோம் அவ்வளோதான் அதை நல்லா புரிஞ்சுங்க இது இப்படி தான் இப்படி தான் இருக்குது ஐயா சொல்கிற மாதிரி எனக்கு ஆன்மீகத்தில் வந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து வேதாந்தன் அந்த நூல் தான் வந்து ஆன்மீகன்றது எனக்கு தெரிஞ்சுது இது வரைக்கும் எந்த ஆன்மீக புக்கும் நான் படித்ததே கிடையாது ஐயா வந்த பிறகு தான் எனக்கு அந்த வேதாந்தன்றது சாஸ்திரம்னா என்ன மனுனா என்ன மனு சாஸ்திரம் அப்புறம் சுமதி அப்படி எல்லாம் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது மற்ற எந்த இதுவும் தெரியாது ஐயா ஐயா கொடுத்த ஆன்மீக பாதை வந்து அறிவுபூர்வமான பாதை அவர் வந்து இப்போ ஞானின்னு நான் இது வரைக்கும் நான் ஏற்றுக்கிட்டதே கிடையாது ஐயாவை நான் ஞானின்னு இது இல்லை விஞ்ஞானி அதுலேயே விஞ்ஞானம் ப்ளஸ் ஞானம் எல்லாரும் ஞானம் அடைஞ்சிடாங்களே தவிர இந்த மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானத்தை அறிவியல் பூர்வமாக நமக்கு கொடுத்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததார் பாருங்க அதுதாங்க பெரிய சிறப்பு அதை விட இன்னொன்று எல்லாருக்கும் இணையதளத்தில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க புக்கு வாங்க முடியலனா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே எனக்கு படிப்பு அறிவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இல்லை எனக்கு மொழியில் வந்து வேறுபாடாக இருக்குது எனக்கு தமிழ் தெரியாது ஆங்கிலம் தான் தெரியும் அப்படின்னா ஆடியோ அறிவு ஆடியோ புக்ஸ் விட்டுருக்கா இப்போ என்னென்ன இருக்குங்க இதெல்லாம் நமக்கு இந்த காலத்தில் அதுவும் நம்ம இந்த ஐயா கூடயே இருக்கிறோம் நான் ஐயா கூடலாம் வந்து பத்து நாள் இருந்தேன் எனக்கு அதுவே போகும் ஒரு நாள் இருந்ததே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் இதில் என்ன ஒன்று ஐயா இப்போ எல்லார் மேலேயும் வந்து ஒரு முன்னாடியெல்லாம் ஒரு ஒரு மாதிரி அவர் ஹெட் மாஸ்டர் இவர் வந்து கணக்குவாதியார் இவர் அறிவியல் வாரியார் அப்படின்லாம் எல்லாருமே சமமாக தெரியும் ஹெட் மாஸ்டர் கிடையாது எதுவும் கிடையாது எல்லாரும் சமம் ஒரே மனிதர்களாக தான் தெரியும் எந்த வேறுபாடுமே தெரியல வேறுபாடு தெரிஞ்சாதானே முரண்பாடு வருது எனக்கு இவருக்கு அவர் எல்லார்கிட்டையும் ஒரே இது தான் இருக்குது இயல்புகள் தான் மாறி மாறி இருக்குது எனக்கு ஒரு மாதிரி இயல்பு நான் எப்போ பார்த்தாலும் பேசி நேரம் சிரிச்சு நேரம் கொஞ்சம் காமெடி பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்னுடைய இயல்பு ஒருத்தர் ஒன்று கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பார் ஆனால் நிறைய திங்க் பண்ணுவார் அது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இயல்பு ஆனால் இன்னும் ஒன்றுன்னு எனக்கு யாராவது கேள்வி கிடையாது இன்னும் ஜாலியாக இருக்குது ஏன்னா இப்படியா கேள்வி கேட்குறது என்ன ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு இப்படி கேட்டுங்கிறது பாவமாக இருக்குது பஞ்சாபமாக இருக்குது ஆனால் பரவாயில்ல ஐயா பாதை உள்ளே வந்துட்டீங்கள ம் அடி இனிமேல் விட்டு ரைட்டர் தான் நம்ம அரவிந்த் ஐயாவை எங்கே காணும் அவர் தான் 
அவர் இனிமேல் ரைட்டர் ஆகிடுவார் ம் பரவாயில்ல நம்ம சென்னையிலையும் வந்து இந்த அளவுக்குலாம் வந்து வர்றதுக்கு அரவிந்தையெல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுட்டு தான் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த புரிதலில் வந்து ஏழுமலை ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாருன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி மகிழ்ச்சி இல்லைனாலும் சரி புரிஞ்சிக்கினா சரி ரொம்ப நன்றி வணக்கம்